ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பன்னீர் மோமோஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி வாங்க அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மோமோஸ்க்கான மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நான் ஒன்றரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டரில் மாவை நம்ம பசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம சப்பாத்திக்கு பசைகிற மாதிரியே பசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் மாவு கெட்டியாக இருக்கணும் இந்த மோமோஸுங்கிறது வந்து நம்ம எண்ணெயெல்லாம் இல்லாமல் வேக வச்சு செய்கிற ரெசிபி இது யார் வேணால் சாப்பிட்லாம் ஹெல்தியும் கூட நம்ம இதில் மைதா மாவு சேர்க்க போகிறது இல்லை நம்ம இதில் கோதுமை மாவில் செய்கிறோம் பாருங்கள் நான் மாவு பசைஞ்சிட்டேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மேலே சும்மா கிரீஸ்க்கு ஊற்றி அப்படியே நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவு பதமாக பசைஞ்சிருக்கணும் மூடி வச்சுடுங்க இப்போது உள்ளார ஸ்டஃபிங்க்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பூண்டு பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் நல்ல வாசனை வர அளவு நல்லா வறுத்துக்கோங்க நீங்கள் எந் எண்ணெய் வந்து எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் எந்த எண்ணெய் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் இஞ்சியும் பொடியாக கட் பண்ணி அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன் நல்லா ரெண்டுமே நல்லா வாசனை வர அளவு வறுத்துக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா வதங்கணும் பாருங்கள் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிடுச்சு இப்போது நான் ஒரு கால் கப் கேரட் துருவி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம ஆப்ஷன் தான் நான் பன்னீர் சேர்க்கறதுனால நான் கேரட் மட்டும் இதில் சேர்த்துருக்கேன் நல்ல கேரட்டை நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் கேரட் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் பன்னீர் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் பன்னீர் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கையிலேயே நல்லா அப்படி பசறி விட்டு சேர்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு வதக்கும் போதே உடச்சி விட்டு வதக்குங்க ஏன்னா உள்ளார நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் அது உடஞ்சிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் எல்லாமே கம்மி கம்மியாக மசாலா இதில் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் உப்பு வர அரை ஸ்பூன் ஏன்னா நம்ம மாவுலையும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ஸ்டஃபிங்க்கு கம்மியாக உப்பு சேர்த்தா போதும் போட்டு நல்லா பரட்டிக்கோங்க பாருங்கள் மசாலாலாம் பன்னீர் கேரட் விட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி எல்லாமே வேகணும் பச்சை வாசனை வரக்கூடாது அந்த அளவு நம்ம அதை வதக்கிக்கிறோம் இதில் பாருங்கள் ஆயில் ரொம்ப 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 கம்மி இதுவும் நம்ம ஆவியில் தான் வேக வச்சு கொடுக்க போகிறோம் அதனால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது டயட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் இது ஒரு நல்ல ரெசிபி இது உங்களுக்கு பன்னீர் வேணான்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா பீன்ஸ் போட்டுக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவரை கூட திருவி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் என்னோட ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இவ்வளோ தாங்க என்னோட ஸ்டஃபிங் வாங்க இப்போ மமோஸுக்கு வெளிமாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் மாவு எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இதை எவ்வளோ மெல்லிசாக நம்ம திரட்ட முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லிசாக நம்ம திரட்டிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த மமூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து திபெட் நேபாள் பூட்டான் டார்ஜிலிங் அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ஆர்ஜினான ஒரு ரெசிபி நல்ல ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி இது நான்வெஜ்லேயும் செய்யலாம் மின்ஸ் மீட் வச்சு இந்த ஸ்டஃபிங்கை வந்து நம்ம இப்போ பன்னீர் சேர்த்த மாதிரியே மின்ஸ் மீட் வச்சும் இதை நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இது பாருங்கள் எவ்வளோ மெல்லிசாக திரட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம மமோஸ் ரெடி பண்ணலாம் உள்ளார ஸ்டஃபிங் ரொம்பவும் வைக்கக்கூடாதுங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை எப்படி மடக்கிறது அப்படின்னா நம்ம புடவைக்கு கொசவம் வைப்போம் இல்லையா இந்த பாருங்கள் அப்படி மடக்கி மடக்கி ஃபோல்டிங்ஸ் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அது கரெக்டாக வரும் அந்த நீங்கள் எழு ஒவ்வொரு மடிப்பையும் எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக அது வரும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதாங்க மாமோ ஷேப் ரெடி ஆயிடுச்சு 
இதே மாதிரி நான் ஒரு அஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ நான் அதை வேக வச்சுக்கிறேன் இது நான் இட்லி பாத்திரத்துல வேக வைக்கிறேன் நீங்க ஸ்டீமர் இருந்ததுன்னா ஸ்டீமர்ல கூட இதை நீங்க வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது கோதுமை மாவு அப்படிங்கறதுனால எப்படி ஒரு மீடியம் ஹீட்ல பதினஞ்சு நிமிஷம் வேகணும் மைதா மாவா இருந்தா ஒரு பத்து நிமிஷத்துல வெந்துரும் இது பாருங்க வெந்துருச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப நான் அதை எடுத்துடுறேன் இது நீங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வயசானவங்களுக்கு கூட டயபெட்டிக் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இதை நீங்க செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்ப இதுக்கு ஒரு சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகா ஒரு சின்ன பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு தக்காளி ஒரு ரெண்டு பூண்டு பல்லு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்து இதை நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இதுல ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க விட்டு இதை நல்லா கிளறிக்கோங்க மமுஸ்கா நட்டிப் ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்க மமுஸ் அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும் இதை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க குழந்தைங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸா கூட இதை நீங்க செஞ்சு கொடுக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா இருந்தா கண்டிப்பா என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ